，欢迎少爷、小少爷回家。你就这么放任他把西月带走了吗？没事儿，住院这段时间都是他在照顾西月的。你忘了他以前怎么对西月的吗？父子妈的贱种孽种，你忘了吗？我没忘，以后不要再说这种话了。不管怎么说，他是西月的亲生父亲。好，不说他了，我送你回去吧。好，顾风，我知道你对父亲有意见，可他对西月是真心的。好，我知道了。去找爷爷吧。哎呦，小宝贝，想爷爷了吗？爷爷，你用胡子扎的我脸疼。哎呦，给咱们小宝贝扎疼没有啊？不疼的，爷爷。爷爷，您刚刚问我想不想你，我要说实话吗？当然啦，小孩不能撒谎啊。我没有想，一丁点都没想。啊。你怎么来了，三哥？你出院了，我来看看你。不需要。好了好了，出院是喜事，冷着脸像什么样子？如今啊，不要怪他，他就这臭脾气。没事，傅伯伯，我不会怪三哥的。好可爱的小朋友啊，今年几岁了？老疼。好可爱的小朋友啊，今年几岁了？好疼！哎，如心如心怎么样？啊，摔疼了没有？刚刚那个阿姨她掐我，以前她还扇过我一巴掌，她坏。风如心，你以后别来了。三哥，是他推的我，你骗他也要有个底线吧。西月怎么可能无缘无故的推你？一定是你先动了他。用不用我调监控？好了好了，别弄得这么难看啊！如心啊，迟早咱们要退婚，以后你就别来了。不不不，连你。哎，傅叔叔，那个阿姨好像很伤心。咱们不管她，让我看看西月伤到哪了。腰上，不过已经不疼了。啊、让爷爷看看。爸，西月是我带回来的，您就别瞎凑热闹了。爸，西月是我带回来的，您就别瞎凑热闹了。哎呀，这个臭小子，翅膀硬了。<笑>西月，西月，你笑什么？什么<笑>爷爷，傅叔叔，好像奥特曼打小怪兽。哦，不，我是奥特曼。不，傅叔叔是小怪兽。怪兽来了。怎么还没走？我最后想问问你，你会去吗？不会。傅岑，你会后悔的，你一定会后悔的。不会。这我是他，这条我是他，不会。你的崇拜，美的牵挂，不会哭着抚摸我。西月还没回来吗？电话里说今天回来，小家伙都有点乐不思蜀了。叶玲，你还会和傅岑在一起吗？我，我也不知道。叶玲，你不能再和他在一起了。顾风，你吓到我了。抱歉。总之，你不能再和那个混蛋在一起了。想想这五年来你吃的苦。好了，顾风。我知道你担心我，我只是心里有点乱。我以为这辈子都不会原谅他，可是你知道吗？当他来手术室给西月书写的时候，那是他应该的。风、哦，你是不是最近有点累啊？要不先回家休息吧。我不累，我只是不想让你再次受到伤害。好了好了，我知道你是为我着想，但是我都这么大人了。可以照顾好自己。
妈咪，你回来了。你怎么阴魂不散？你怎么还有脸来？他们是我老婆孩子，我为什么不能来？天灵以前承蒙你多多关照，现在他们有我，你走吧。妈咪，你觉得傅叔叔和顾叔叔像不像蔡京护卓呀？叔叔什么？好了，你们两个大人让小孩子看笑话。怎么一见面就吵？都给我安静点！哇，妈咪你好厉害，一句话就让他们……啊，怎么说来着？是化干戈为玉帛。对对对，是化干戈为玉帛。你们都给我出去！竟不知道有些人这么不要脸，觊觎有夫之妇。对啊，有些人都抛弃他们母子俩了，还跑回来吃回头草，也是很不要脸。你说谁？你心知肚明。顾风，我不动你，是看在你照顾了他们母子几年，不要给脸不要脸。你给的脸不要也罢，齐了。潘延龄选我不选你吗？你算了，看在你是我手下败将的份上，先饶过你。怎么想通了？要跟我合作了，风如心，你太蠢了，五年了，连个男人都抓不住。你说什么？五年前我给过你机会。你说什么？你心知肚明，你买通护士，给季彦霖换药了。你猜猜护士爬到了多少？你就不怕我告诉傅岑？你不会。告诉他，你也完了。大不了咱们鱼死网破。那你告诉他呀，看他信不信。反正买通护士的是你，不是我。充其量，我只是知道这件事情而已。你，你不也一样？五年了，连个女人的信都抓不住。现在还有机会。现在还有个机会，你要不要？怎么做？哼，你真狠！彼此彼此。喂，帮我抓个人。照片等会儿手机发你。对，先奸后杀，多拍几张照片。哼，顾风，想让我死，我就先杀了季彦霖。西月，妈咪晚上来接你，在学校乖乖听话哦。妈咪放心吧，妈咪再见。我给你发个定位，立刻赶过来，一会儿我们会合。你们要钱是吗？我有多少都给你们。偷怪你命不好，美人儿惹了不该惹的人。先奸后杀
我们就是拿钱办事啊！真不知道接头人不是我们。他们说先奸后杀的。他们说先奸后杀的。给你们的接头人打电话，就说事办成了。快点儿！快点儿！事办成了。钱按照约定打你们账户，票已经给你们买好了。我盯着你们出国的，真不知道，就是他，不关我们的事儿。警察已经在门口了，来的太慢了，给他们俩的手全打断了，打断了再给警察。是。你的伤怎么办？流了好多血，我好疼。我们去医院吧。没事，我只是怕伤到了腰。你嫌弃我怎么办？什么时候你还开玩笑？走，走回家。你先休息一下。你别走。我去倒杯水。西月她怎么样了？放心，我已经叫人去接了，她肯定没有事。那害我的人呢？放心，我一定会给你一个交代。别拉拉扯扯的。我腰疼。我给你包扎一下吧。好，我轻点，我轻点。不，我要吹。看你也没什么事。好，好，好，我我不说话了，差不多了。你把衣服穿好吧，金玲，你没事吧？我没事，是傅岑救的我。你怎么知道他有事？我去接西月，发现那个点儿，你没有在门口等我。我今天去送西月的路上，被绑匪绑架了。他们说先奸后杀。先奸后杀？是啊，还好有傅存在。没事就好。我突然想起医院还有点事情，我先走了，赶紧滚。这里有我风如心，你骗我！哼，是啊，就是骗你的。谁让你蠢？你说是给我出主意，什么绑人的脏活累活全让我一个人做，你还妄想英雄救美？季彦霖现在死了，都是拜你死。风如心，还好季彦霖没死，不然我顾家跟你没完。什么？季彦霖没死？喂，不是让你给那两个绑匪买票了吗？他们还没走吗？我也奇怪了，是今天走，但盯着的人还没回来。快，快让他们回来！找不着
，招不招啊？招了吗？还没呢。我是受人指使的，不关我事啊！还不找？还嘴硬？我找，我找，是风娘小姐风如心，是她指使我做的。现在才招？你干什么？要钱是吗？我有的是钱。岑哥，岑哥，你帮我来干嘛呀？明知故问。不是，发生了什么？我真的不知道。绑、呃、匪已经指认你了，你还狡辩？他诬陷我，我真的是无辜的。我看你是不到黄河不死心。文峰，给我找几个男人，我要燕玲经历的痛苦，全都让他经历一遍。不，三哥，我是风家大小姐，你不能这样对我。给我看好他！我是绝对不会放过你的，三哥，三哥。进来。西月，今天有没有在幼儿园乖乖听老师话呀？当然了。我可听话了，那你今天玩了什么呀？嗯，小猫钓鱼，荡秋千，摸泥巴。徐月，看看汽车好不好玩？好玩。那爸爸改，叔叔改天带你去玩好不好？好，叔叔最好了。风如心，我答应你。今天也麻烦你替他检查了，这小家伙黏你，别人的话也不听。放心，我会照顾好西月的。那我下班再来接他。妈咪再见，宝贝再见。啊，顾叔叔，你抓疼我了。抱歉，西月，我带你去检查吧。嗯。送孩子送那么长时间，怎么还不出来？你说什么？风如心跑了？你等我，我马上过来。看见你这张脸，我就想起了季艳丽和傅岑那两个贱人。这是你欠我的。嗯嗯嗯，还敢招展，这个小贱人！
白，见，周五十二到青山天，你要是打死就没命，自己看着办吧。师傅，去青山天台。喂，顾风，西月不见了。别担心，燕玲，你别急，我马上过来。我也有个计划，你要不要听？什么？我看得出来，你和季燕玲之间就多了一个季希月。要是他死了，季燕玲和傅岑没了孩子做羁绊，那你觉得傅岑追回季燕玲的概率有多少？那么你不就可以趁人之危了吗？我不会同意的。话别说的那么满，考虑好了给我打电话。人呢？我打了个盹，所以废物，糟了！燕玲在哪？风荣心绑了西约，让我去青山天台。等我和你一起。来不及了，十二点来不及了。站那儿别动，否则我就把他推下去。好，我不动，你别伤害他。季燕玲，你现在知道怕了？我接受的折磨是你的百倍千倍。当初要是你死就好了。傅如熙，你有什么冲我来？你别伤害西月。你倒是提醒我，光是看你这个表情可不够。我要你看着，折磨死你的儿子。西月。妈咪救我，七月好疼，哭啊，哭的再大声一点我才高兴。求求你，风如雪，我求求你，你别伤害他。跪呀、啊，跪下来求我，我可能还考虑放了这个贱种一马。好，我跪。哼，早知道你这么容易拿捏，当初我就直接绑架这贱种就好了。说什么？是你绑的我，我让你起来了吗？跪下！我让你起来了吗？跪下！傅岑竟然没告诉我，你说他是不是还对我旧情犹在？求求你，我求求你，光跪下可太简单了，我要你磕头求饶。看看你那下贱的妈，让跪就跪，让磕头就磕头。我要做你这个活的，跟你那下贱的妈一样，永远学不乖。去死吧！爹，我和西月会可以啊，折磨这个贱种也没什么意思。好好好，你先把西月放了。哼，你当我蠢吗？你先过来，好好好，我先我先过来。别过去，叶柳，快过来，不然我就杀了他。啊、风如心，我警告你，别乱来！我就乱来。傅岑，你能把我怎么样？站那儿别动，不然我就把他推下去。别动，不然我就把他推下去。傅岑，十年，你知道一个女人的青春有多长吗？我爱了你整整十年，十年啊！你被人追杀，你失踪的那段时间，我天天派人找你，而你却给那个贱人好上了。你娶了她，她死了你都忘不了她。我们都要结婚了，这个贱人就要回来了。你说我怎么敢信？心别激动，你到底想怎样？我想怎样？我想让你们都去死。你去见你这个贱人的时候，有想过我吗？你张二伦见我的时候，我对你就没有爱。只有恨，我恨你，恨之入骨。别动他，我来替他，我替他死。傅岑，别过来。没事
，你们这对狗男女还真是郎情妾意。你知道，其实你真的好主。这个贱人走了五年，你查到了什么？查到他得胃癌了？查到他得胃癌了吗？查到了，但不信是吧？你怎么折磨他的？我说给你听听，把他关地下室，让他当女仆。哦，对了，男仆是我找的人，自卫不错。还有你妈也是我找护士换的药，你说什么？我妈不是这么惊讶做什么？我还没说你当年假死的时候也是我换的药，只可惜顾风把你送到了国外，不然你早死在手术台上了。是你害死了我妈，不然呢？别过来，贱人！你一回来我就该弄死你。傅岑，我要你一辈子活在悔恨中。这个贱人，他为爱是真的。傅岑，你真可笑，口口声声说爱他，却连他得绝症都不知道。他的胃癌是真的。我竟然爱了你这个蠢货十年！别动叶灵！别动叶灵！哼，人都到齐了，好戏就要开始了。风如心，你放了他！顾风，你哪来的理？你别忘了，济西院那个建筑可是你亲手交到我手上的。你说什么？顾风，你……叶灵，你别听他胡说。顾风，事到如今，你还想狡辩？那建筑在医院，我怎么可能神不知鬼不觉的绑架他？我还得谢谢你，把他亲手交给了我，不然这个贱人怎么会落在我的手而且我再告诉你，顾风知道我给你换药的事。那你说我给你妈换药的事，他知不知道呢？不是他，不可能。叶灵，我不知道，真的不知道。手机里的通话我可是录了音的，有记录的顾风。顾风，我明明是最信你的。顾风，我明明最信你的。我带你走吧。我妈还在病床上。我们这边，我会好好照顾她。还一再纵容，你是经过我的台风，吹走我所有的美梦，始终的温柔，瞬间失了踪。我的痛算不清晰，的你的进攻太过汹涌，阻止我奔走，失去了。好了，闹剧结束，去死吧！叶流，叶流，傅少。你的病还没好啊，医生，叶灵她怎么样了？她情况不太好，本来就有胃癌，又受刺激又大，加上她求生欲望也不强，又受了很大刺激，所以醒来的几率也很小。你这个庸医，你一定要让她给我醒过来！傅少，季小姐还在病床上，您这样对她不好。叶灵，风如心已经死了，你醒过来好不好？只要你醒过来，我保证不再欺负你了。叶灵，你醒过来，我带你去巴黎看铁塔，去布拉格广场，我给你拍很多很多好看的照片。咱们还可以去哥本哈根看小美人鱼。七月已经找上男子汉，咱们可以一起去。他现在已经是个小男子汉，不能这么狠心抛弃你都没看到他成人。只要你醒，我保证不再欺负你。千灵，我命令你醒过来。仙灵，我命令你醒过来！我命令你醒过来，燕灵
我知道错了，燕玲。雪，快，快把你妈妈叫起来，快去！妈妈一定醒过来，好不好？不要掉下去！求你醒过来，燕玲。我知道你还是爱着我，虽然分开的理由我们都已接受。你知道我会有多难过，所以即使到最后还微笑着要。医生，医生，他有反应了，医生。知道你害怕我笑，我才会在离开时闭着眼，没有。剑哥哥，你看这件好看吗？你喜欢就好。弄得我一晚上没睡好，今晚必须送来。思燕，你都没仔细看我就说好看，怎么你不期待和我结婚吗？我是被那个小子闹了一个晚上，没睡好觉。是不是他自己跑到房间去吵你了？这个顾安然怎么管孩子？行了，是我让。住到家里去了。别这么仇不他，思燕，你竟然为了一个来路不明的孩子凶我！对不起，最近事情太多了，婚礼可能要推迟，一会儿我让陈硕过来送你，我还有事。思燕，思燕，思燕哥哥，我脚崴了，你来看看我们。思燕，果然。就是你搞的鬼，是不是？我跟你没完。采访一下季小姐，您凭借《海洋之心》一设计，夺得国际设计金奖，请问您的灵感来源是什么？季小姐，在这至高的荣誉殿堂，有什么想对大家说的吗？《海洋之心》代表了永恒的爱和希望。在过去一年的低谷期里，我要感谢我的老公，一直在我身边呵护我、鼓励我、陪伴我、包容我。带我走出低谷期，还有我的小宝贝，他是我的小天使和小太阳，一直在我身边温暖我，让我的人生变得更加完整。谢谢我的小宝贝。一束落在我世界里的一束光，像我本来万物都生长。你的温柔如此的张扬，也让我如愿以偿。你是照耀在我生命的一束光，点点滴滴都让我向往。老婆，你好厉害！这一年辛苦你了，一点都不辛苦，这是应该的。妈咪，爹爹，我们一起回家